मिसमेल नंबर फाइव के अंदर क्लास वन से कह रहा है कि वट इज द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशन एक्सेलोशन ग्रेविटेशन एक्सेलोशन की वैल्यू क्या होगी एट ए डिस्टेंस ऑफ चूंकि हमें ये सरफेस पे नहीं बतानी किसी और जगह बतानी है तो इस ग्रेविटी के ऊपर मैं जी डैश लगा देता हूँ ठीक है क्योंकि चेंज ग्रेविटी है ना तो मैं जी डैश से मार्क कर रहा हूँ तो कह रहा है कि आप बताइए कि ग्रेविटेशन एक्सेलोशन की वैल्यू क्या होगी पार्ट वन में कह रहा है अर्थ रेडियस अब अर्थ सरफेस ये ये इस जुमले को मैं समझा देता हूँ ये जुमला आपसे क्या कह रहा है ये जुमला आपसे सिर्फ इतनी सी बात कर रहा है कि देखिए अगर तो ये है मेरे पास अर्थ ये सर्कल मेरे पास अर्थ है तो अर्थ के सेंटर से अर्थ की सरफेस तक का जो डिस्टेंस होता है क्लास वो क्या कहलाता है रेडियस ऑफ अर्थ अब वो कह रहे हैं जितना रेडियस ऑफ अर्थ है जमीन की सरफेस से इतना ही ऊपर आप चले जाइए तो जितना जमीन का रेडियस है इतना ही ऊपर आपने जाना है तो अर्थ रेडियस यानी जमीन के रेडियस के बराबर जाना है अब यानी ऊपर जाना है अर्थ की सरफेस से राइट right? आसानी से समझ में आ गई होगी तो मुझे बताओ कि अब अगर मैं जमीन के सेंटर से जहां तक वो ग्रेविटी मालूम जिस हाइट पर वो ग्रेविटी मालूम करने को कह रहा है इस पूरे डिस्टेंस की बात करूंगा तो ये पूरा डिस्टेंस क्या होगा तो आर ई आर ई तो ये हो जाएगा टू आर ई सही है बड़ा सिंपल सा इन दोनों को आप प्लस कर लोगे तो मुझे बताओ हमने थ्यूरी क्या पढ़ रखी है हमने थ्यूरी ये पढ़ रखी है कि एट अर्थ सरफेस जमीन की जो सरफेस है उसके ऊपर जो ग्रेविटी है उसका फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था कैपिटल जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर मेरा ख्याल यही बात हमने पढ़ रखी है अब ये जो कंडीशन ये तो जमीन की सरफेस के ऊपर था अब जो उसने ये कंडीशन दी है कि जितना जमीन का रेडियस है इतना ही जमीन की सरफेस से ऊपर चले जाओ तो अकॉर्डिंग टू गिविन कंडीशन अब इस गिवन कंडीशन को हम अप्लाई कर लेते हैं गिवन कंडीशन को क्या अप्लाई करना है गिवन कंडीशन को यह अप्लाई करना है कि इस ग्रेविटी को इस हाइट पर जो ग्रेविटी है उसको मैं क्या लिख रहा हूँ जी डैश तो कैपिटल जी तो कभी भी चेंज नहीं होता है इट रिमेन्स कैपिटल जी हाइट पे जाने से जमीन के मैथ पर तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है तो एम ई को हम एम ई ही रहने देंगे पहले जमीन के सेंटर से लेकर यानी ओ सेंटर जमीन के सेंटर से सरफेस तक का डिस्टेंस क्या था आर ई था तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन में आर ई स्क्वायर लिखा है अब जमीन के सेंटर से जहां हमें ग्रेविटी मालूम करनी वहां तक का डिस्टेंस किसके बराबर है 2 RE के बराबर है तो इस दफा हम 2 RE पर होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे मेरा ख्याल है ये आसान किसान की बात समझ में आ गई होगी कि सेंटर से जहां पे ग्रेविटी है उसका स्क्वायर होता है तो वो आर ई था तो आर ई पे स्क्वायर था अब सेंटर से जहां पे ग्रेविटी है वो 2 आ रही है तो 2 आर ई पे स्क्वायर अप्लाई कर दीजिए अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में आपने ये करना है कि ऊपर जो कैपिटल जी एम ई है वो एज इट इज है ये स्क्वायर टू पे अप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा फोर और ये स्क्वायर आर ई पे अप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा आर ई स्क्वायर हो जाएगा आसान सी बात है मेरा ख्याल है उसके बाद G डैश इज इक्व टू अच्छा ये जो डिनोमिनेटर में फोर है क्या मैं इसको वन अपॉन फोर लिख सकता हूं आसान सी बात है मल्टीप्लाई बाय बाकी पूरी चीज कैपिटल G M E अपॉन R E स्क्वायर एज इट इज ठीक है अब ये पूरी चीज क्या है ये पूरी चीज है जमीन की सरफेस के ऊपर यानी जमीन की सरफेस के ऊपर ग्रेविटी की वैल्यू जो कि कितनी होती है 9.8 होती है तो G डैश इज इक्व टू वन पॉइंट फोर मल्टीप्लाई बाय नाइन सही है ये हम कई फिर दफा कर चुके हैं तो अब आपने क्या करना है 9.8 को 4 से डिवाइड करना है जब आप 9.8 को 4 से डिवाइड करोगे जो जो तो ये जो G डैश है ये 2.45 और यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपके पास कैलकुलेट हो जाएगा ठीक है इस तरीके से ये वाला हिस्सा सॉल्व हो जाएगा अच्छा अब इसके दूसरे हिस्से की तरफ आ जाओ दूसरे हिस्से में क्या कह रहा है कह रहा है कि आपने कितना जमीन की सरफेस से ऊपर जाना है ट्वाइस जाना है इसका मतलब क्या हुआ देखिए इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये सर्कल जो है ये हमारे पास अर्थ है तो जमीन के सेंटर से लेकर जमीन की सरफेस तक का जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाता है आर ई अब वो कह रहा है कि जितना जमीन का रेडियस है ना इसका डबल ट्वाइस का मतलब है डबल एक बार आर ई और एक बार फिर आपने किया आर ई तो डबल ट्वाइस का मतलब है जितना जमीन का रेडियस उसका ट्वाइस एक दो ऊपर चले जाए तो यहां पर ग्रेविटी कितनी ये बतानी है तो मुझे बताइए जमीन के सेंटर से इस दफा जहां तक आपने ग्रेविटी कैलकुलेट करनी है ये सारी ये 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 तमाम डिस्टेंस कितना है वन टू और थ्री तो हो जाएगा थ्री आर ई आसान किस्म की बात है समझ में आ रही होगी ठीक है तो हम बिल्कुल जिस तरह ये पार्ट किया था इसी तरह करेंगे हम कहेंगे कि एट अर्थ सरफेस जमीन की सरफेस पर जमीन की सरफेस पर जो ग्रेविटी है वो मेरे पास क्या है कैपिटल जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर 
ठीक है और अकॉर्डिंग टू कंडीशन ये जो कंडीशन उसे हमें दी हुई है तो मैं लिखता हूं अकॉर्डिंग टू कंडीशन जो कंडीशन उसे हमें गिवन दी है उस ग्रेविटी को मैं जी डैश कर रहा हूं उस हाइट पे ग्रेविटी को तो कैपिटल जी हाइट पे जाने से चेंज नहीं होता मैस ऑफ अर्थ भी हाइट पे जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा पहले जमीन की देखिए तस्वीर के हिसाब से जमीन के सेंटर से जमीन के सरफेस से अगर डिस्टेंस आ रही था तो उस पर आ रही का स्क्वायर आया था अब जमीन के सेंटर से जहां ग्रेविटी मालूम करनी है वो डिस्टेंस थ्री आर ई है तो मैं यहां पर थ्री आर E के ऊपर होल स्क्वायर अप्लाई करूंगा राइट right? उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है जी एम ई ये स्क्वायर थ्री पे आएगा तो नाइन और ये स्क्वायर आर ई पे आएगा तो आर ई स्क्वायर बन जाएगा उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में तुम क्या करोगे जी डैश इज इक्वल टू ये जो डिनोमिनेटर में नाइन है इसको क्या मैं वन अपॉन नाइन लिख सकता हूं और ये साथ में जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर एज इट इज और ये पूरी चीज किसके बराबर होगी ये अर्थ की ग्रेविटी है अर्थ की सरफेस पे जो ग्रेविटी होती है ये वो है जो कि कितनी होती है नाइन पॉइंट एट होती है हमारे पास तो नेक्स्ट स्टेप में जी डैश इज इक्वल टू वन अपॉन नाइन मल्टीप्लाई बाई नाइन पॉइंट एट में करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा वन पॉइंट जीरो नाइन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा मेरा ख्याल आसान सी बात है कोई क्वेश्चन हो तो आप जरूर कमेंट में पूछिएगा